要打了！哎哎哎，你没事吧？啊啊！哥，哎哎，喂，哎，你没事吧？啊！哎呀，哎哎，不要打了，不要打了！哎，不要打了，不要打了，不要打了！哎，哎，哎呀，哎呀，不要再打了！在下无量剑派左子木，阁下是？啊，我，呃，在下段誉。在下神农帮司空玄，段少侠为什么要管我们两派的闲事？啊，我，嗯，啊，你们，我。我，我不是什么少侠，也不懂什么武功。只是见各位在这里打斗，死伤那么多人，是不是在不忍？劝各位悬崖勒马，千万不要再行凶了。在下，这个是金玉良言呢。是什么人？我是路过的，看见你们欺负人，看不下去了。你叫段誉啊？虽然说你不会武功，可是胆子不小。嗨，会不会武功，遇到不平之事都是要管一管的。哎，这只小雕好可爱啊，我可以摸摸它吗？摸吧。真乖呀、啊，它叫什么名字？啊？他叫闪电雕。哦，那你叫什么名字？我叫钟灵，你就叫我灵儿吧。老左，咱们的恩怨先搁一搁，先料理了这两个小畜生，杀了他们。
，给那小德福七日断肠散。你听着，断肠散七日后就会毒发，毒性之烈，肚肠寸断而亡。你小子回去拿毒药的解药来，若七日内赶回，我就把那小姑娘给放了。解药嘛，自然会给你。不行，光是解药还不够，还要我爹使独门内功才行啊。那就叫你爹爹一起来。不行，我爹爹是从来不出谷一步的。哎哎，这样吧，干脆我们大伙一起到钟姑娘的府上，然后请丁尊大人医治解毒啊。不行，不论是谁，只要踏进我家谷一步，便非死不可。不行，你奶奶。如果这小子不把你爹爹请来，咱们就同归于尽。段大哥，你过来，我告诉你我家怎么走。嗯。你真的不会武功啊？哎，我真的不会武功，就是因为我爹常教我学武，所以我才偷偷跑出来。哎呦，江湖险恶，你不学武功更危险了，你还得学点武功的好。打打杀杀，犹如斯文。我还是不要学的好。哎，你不是要告诉我你们家怎么走吗？好，过来，我告诉你。哎，我们家呀，哎呀，你到底会不会武功啊？我，哎，嗯，嗯，哎呀，我告诉你啊，我们家在五梁山。段大哥，你带着我的鞋跟我娘看，记住，千万别说你姓段。小子，期限一到，你要拿不回解药，老子就把这小妞一刀宰了！啊啊啊啊啊啊啊啊不会吧，这样的地方也有人住？哎哎哎在下段誉，擅闯贵府，还帮主人恕罪，对不起，对不起啊，对不起。
是有一个女子住在这里。他为了什么事如此伤心，竟然远离人间？他一定每天在这里孤影自怜，实在是令人神伤啊！我要是死在这里，不免玷污了家人。我应该死在外面的湖边上才是，不然有后人来到，看到我的遗憾，还以为是家人的枯骨。神仙姐姐，小生段誉，今日能睹芳容，死而无憾。也不知神仙姐姐怎么称呼呢神仙姐姐，洞中的确无日月，但人间真的知乐也吗？叩首千遍，供我驱策。神仙姐姐，你要我可以牵个头啊？当供我驱策，终身无悔。此卷为我逍遥派武功精要，每日谋武有三十，务须用心修习一次。神功继承，天下各派武功皆尽为汝用。学成下山，为吾杀尽逍遥派弟子。又要学武，又要杀人，这这不可以啊！神仙姐姐，这这不可以啊！
逃跑比较好，要是我学成了，就不会被人家抓住了。哎呀，钟林姑娘，神仙姐姐，你让我照顾晚三四练功，我听你的。可是如果别人不打我，我就不去吸人家内力。那个凌波微步，我一定会好好练的。别人打我，我就会溜之大吉，这样就吸不到别人内力了。神仙姐姐，我还要去救钟灵姑娘呢。等事情办完了，我一定会再回来的。姓段的，天底下那么多姓段的人，你哪杀得完呢？哎，果然跟钟明说的一样姓段，啊，晚生，晚生姓段。你说，小女她怎么了？哦，灵儿，她遇上什么事了？宝宝，哎呀，这孩子，他一出去就闯祸。哎呀，好端端的进贤，让人给杀了。我。我丈夫他回来了，他他他比较多疑。哎，段公子，你先躲一躲。呃，晚生正想拜见前辈。哎呀，过来！嘘、啊啊啊，你躲在这儿，千万不要出声，听见没有？哦哦哦哦哦。宝宝，宝宝，锦贤死了，是怎么回事啊？哎呦，宝贝！哎呦，奶奶的，是那岳老三干的。我让进喜儿去接他，让他管岳老三叫三老爷。嘿，这岳老三不干，非说自己是岳老二，一会儿就把进喜儿的脖子咔嚓给拧断了。哎，咱们安安静静在这谷中待了十年了，我足不出谷。你还有什么不满意的？非要请那四大恶人来闹个天翻地覆的？宝宝，我的老婆呀！我请四大恶人来，还不是怕你被那姓段的他？你还是忘不了那件事，我活着还有什么意思？哎呦，想打死我一了百了算了。哎呦，不行不行不行，宝宝宝宝，我不该，我说错了，我说错了，我说错了。谁？嗯哎，谁呀、啊？哎，啊，你是谁呀、啊？躲在我家里干什么呀？啊，啊，又是个小白脸啊！宝宝，你知道什么呀？这位公子是来报讯的。对对对，报讯的。你报什么信儿啊你？那臭小子，油头粉面的，我看你就不是个好东西。是。哎，你你，哎，快说，你来干什么来呀？我姓段，特来报讯的。姓段，姓段，又是个姓段的。你你爹叫什么名字？在下段誉，大理人士。我的父亲是段正淳。啊！你父亲是段段正淳？啊，正是。啊
，你是段正淳那个混账的儿子！不许你辱骂我父亲！我就骂段正淳，你个王八蛋！你混账小子！我就骂。朱万仇，你若跟我父亲有仇，应该光明正大的去骂他。你背后骂人，算什么英雄好汉呢？啊！我我父亲就在大理城中，找他容易的很。为什么在自家门口那块牌子，说什么姓段者，入股就杀无赦？你、啊，我就我。我不是怕斗不过你爹，我是怕我的宝宝。我是个胆小鬼，我是个胆小鬼，我是个胆小鬼呀、啊！段公子。令尊这些年身体可好？一切都顺心吗？啊，家父安好，诸事平安。那就好，那就好啊！走吧，请公子带路，我和你去救灵儿。伯母要亲自去救，啊，那太好了。伯母治得了闪电雕的毒吗？不能治。那救不了左子木。他们不会放人的。我不会救人，还不会杀人吗？走吧。嗯。哦，段公子，你爹，他有几个妻妾呀？一个都没有，就连我母亲也没有跟他住在一块儿。哦，那他是不是每天还勤练功？这么多年，武功是否大有长进？是啊，我父亲是每天都练功，但他功力怎么样，我就不懂了。他武功没搁下，那就好。哎，公子，你怎么一点武功也不会呢？这，宝宝，宝宝。宝宝，哎哎哎，宝宝，哎呀，哎呀，哎，哎，宝宝，啊，呃，这，啊，宝宝，万成。年了，我朱万仇没有亏待过你，你怎么还想着那个段正淳？你为什么不躲剑？你故意不躲剑是不是？段公子，我不去救灵儿了，他自己闯的祸，让他自己听天由命好了。对了，段公子，你告诉左子木，就是我丈夫是当年纵横江湖的马王神朱万仇，我叫干宝宝，外号不太好听，叫俏牙叉。如果……他敢动我女儿一根毫毛的话，我们夫妻俩绝对会手下无情的。呃，是，晚上这就去传话。段公子，等等。哎呦！你把这东西交给你爹，请他出手救我女儿。可是要我爹出手，自然是救得了钟姑娘。只不过我要赶去大理，我怕来不及了。你放心好了，我会借你一匹好马。你往前走五里，那儿有座房子。你去跟那里的主人借马，就说我让你去的。记住，一定要把这东西交给你爹有人吗？什么人？晚生段誉，奉万节谷俏咬叉甘宝宝之命，特来借马。你借马？为什么事啊？钟灵被抓了，我赶着去传信
，钟林这小妮子又闯下什么祸了？既然是甘宝宝的面子，你就自己去牵马吧。这马叫黑玫瑰，你办完了事尽快还我。我不见你，你牵了马自己离开就可以了。那我就多谢姑娘了。我办完了事情，立刻将马送还给姑娘。走，走，走，走，走，不要这样啊！那不是他，去他家。那位姑娘有危险了，不行，我得回去给他报信。有什么好后悔的？凭你这点能耐，也敢自称大丈夫？嘿！抓住他！抓姑娘，你现在可以放我下来了吧？哎哎呀！你怎么动不动就打人啊？我不跟你走了，你快放了我！你现在服了吗？还敢不敢自称大丈夫了？不服，大丈夫就是大丈夫！再放我，我可骂人了！救命啊！救命啊！这十多年来，你还少被人骂吗？你快放了我！你这个疯丫头，我就是不服，我就是大丈夫疯丫头，你真哥还是假哥啊？这可不是闹着玩的。你要是割下来了，你有本事装回去吗？这个我还没试过，今天正好拿你试试。哎，别别别！你这样割下来了，嗯，那一定装不回去。这可不用试了，嗯，这个我知道啊。算你聪明。哎，这样。
姑娘，后会有期了。不，现在这种疯丫头，还是后会无期吧。驾，驾，驾。跑马，快跑！不要让他追到。马儿，马儿，你别回去啊！哎哎哎哎，你别回去啊！哎呀，啊，好马儿，好马儿，别回去，别回去，别回去，别。私自逃跑不说，竟敢偷我的黑玫瑰！哎哎，啊啊！我又不是你的仆人，要走要留，看我的心情，谈不上什么私自逃走。至于这黑玫瑰嘛，是我先前给你借的，还没有还你，所以呢，算不上是偷。还敢狡辩？说，你究竟是谁？竟敢一再的顶撞我！在下是关系朋友安危的人。如果姑娘对我以礼相待，我自然不会顶撞你。你走吧，今天暂且饶你一命，等哪天姑娘不高兴了，再来取你的性命。好话说尽了，你到底去不去救钟姑娘啊？你对钟灵道挺好，我师傅说，男人没一个好东西，个个只会花言巧语的骗女人，男人的话一句也听不得。你休想骗我跟你去救钟灵！哎，喂，喂，姑娘，姑娘，你要是不去救钟灵，就没人能救她了，那她一定会被左子木杀了的。她是死是活，关我什么事？你和钟姑娘不是朋友吗？你怎么能见死不救呢？你穿上这件斗篷，倒还挺像个姑娘的。要是再撞见别人，人家也不会误会我们一男一女。姑娘，你伤口还疼不疼？废话，我在你身上割两刀，看你疼不疼。嗯、姑娘，无量山剑湖宫是不是在那边？好像是啊，你要去那里吗？装什么傻？你不是盼着我干？
赶快去救钟灵嘛，要去，快点上马。啊，是，多谢姑娘。抓紧了！哦，这样，这样，这样，等救出钟灵，这小丫头一定会跟你说出我的姓名，你不许听！好，我不听，我保证不听。就算听了，也不许记住。好，我就算记住了，也想办法忘了。我亮剑派就在前面了，我们待会悄悄的过去。救了钟灵就逃，怎么样？说得容易，怎么逃法？你和钟灵骑了黑玫瑰就跑，无量剑派他们追不上你们的。那你呢？我给无量剑派逼着服了断肠散的毒药。左子木说，七天内毒发身亡，拿不到解药，我逃也是没用的。既然你服了毒药。为何不先设法给自己解毒，却来给我报讯？我本来以为黑玫瑰绞成块，报个讯耽误不了多少时候。你到底是生完心好呢，还是个傻瓜？我想各有一半吧。我不会逃，也不会骗人。我跟他们要钟灵，要解药，他们不给，我就杀人。杀到他们给为止。什么人？干什么的？左子木呢？快让他来见我们。小人不知灵鹫宫盛世驾到。多有冒犯，请圣旨恕罪。什么灵？啊、嗯，快让左子木来见我们。是。哎，灵鹫宫可能就是他们的顶头上司。哦、无量剑派左子木，恭迎二位圣使，恭祝天山童姥万寿圣安。万寿。起来吧。是。那钟家小姑娘呢？带她来见我。是。戴钟灵。是。放开我！放开我！快松绑。是。松绑。钟灵，快过来。你又是什么人？圣旨面前不得无礼，唐人家叫你过去。过去就过去。启禀圣旨，属下被这小姑娘所养的闪电雕咬伤了，毒性厉害，请圣旨开恩。姐姐，童老的灵丹圣药就给他一些吧。多谢童老大恩大德，多谢圣使恩德，属下共有一十九人被毒雕咬伤了。伸手。内服一些方可解毒。是。姐姐，走吧。啊！我们走吧。恭送二位圣使。恭祝童老他老人家万寿圣安！恭祝童老他老人家万寿圣安！哎、木姐姐，多谢你和这位姐姐来救我，可是我还要留在这儿。留在这儿干嘛？我在这儿等段大哥，他去找我爹爹。可是还没有回来，哼，姓段的不会来了。不会的，他说过他会来的。就算我爹爹不来，段大哥也会回来的。臭丫头，男人的话你也信？段大哥不会骗我的
。你的奶哥没骗你吧？段大哥，我就知道你不会骗我的。是这样。木姐姐，你怎么会和段大哥遇见的呢？段玉，我的名字，反正仲宁这个臭丫头会告诉你。不如我自己告诉你好了，我叫穆婉清。穆婉清，水木清华，婉兮清扬。哼，姓得好，名字更好。好过你这一段木头，名誉极坏。<笑>我段玉呢，是名誉极好的玉。他在那儿，在这儿。婆婆，他在这儿。小贱人。看你往哪里跑！都追到这儿来了，能耐不小啊！把这个贱人拿下！快走啊！我不想受人家围攻，我们怎么能一走了之呢？如果负了穆姑娘，非做人之道，好，他敌不过围攻。我在爬好言相劝，说不定可以挽回大局的。我无故杀人，罪孽可大了。
臭小子，你竟敢对我无礼，我看你是活腻了吧！啊、你再上来，我可就要扔了！你敢？我，我也，我，你，哎，嘿嘿，啊，嘿，你小子还真敢呐！啊！哎呀，龙姑娘，那个人好厉害，我们快跑吧！来不及了，走！啊！哈哈哈哈想跑？呀！哎，他逃不了了！你要干什么？嘿，老子就是大名鼎鼎的南海恶神，武功天下第……这这这这这个！啊啊！两个小娃娃早就听说过我的名头了吧？啊！啊啊原来尊家叫做南海恶神，武功天下第、嗯呃，那个那个那个，久闻大名如雷贯耳。在下这几天遇到了不少的英雄好汉，以尊家的武功最为厉害。我扔了几十块石头，居然一块都没有打到你，真是了不起，真是了不起啊！<笑>你小子本领稀松，眼光倒还不错啊！啊，好了。老子就饶你一条命、哎！那你连穆姑娘一起饶了吧。你，啊，我不行，不行。嗯，嗯，小煞神孙三霸是你杀的，是不是？不错。那孙三霸是我的心爱的弟子，你知道吧？杀以前不知道。杀以后知道。嗯，那你怕不怕我呀？不怕。啊！你竟敢不怕我？怎么，四大恶人中的月老三，要和一个身受重伤的女子动手吗？哎，江湖上的人都说，南海恶神是个大大的英雄。呃，不要说是受了伤的女子，即使是无力还手的男子，他都不会欺负，是这样的吧？嗯，这话有点道理啊！是啊，是啊，是啊！而且我还听说南海恶神是四大恶人之首，但是有人却叫你月老三。要是依我的话，应该叫你月老大才是啊！哎，你小子，真是聪明啊！你知道我月老三心中的委屈？当然了，这月老大是不可能的，最起码也应该是个月老二吗？是啊，是啊。好，月老二英雄好汉，不杀受了伤的女子，就饶你们一条小命。呃，嗯，不过听说你立下个规矩，不许别人看你的容貌。看到你容貌的人，你要不就杀了他，要不就是嫁给他。这是不是真的呀？你干嘛要立下这怪规矩啊？这是我师父让我立下的毒誓。否则，师傅就不传我武功。那我就是要看看你的容貌。什么？这不可能！哎，你在啰里啰嗦的。你我不但要看你的脸，连你全身的皮屑全都扒个精光。啊！你过来。啊！你是世上第一个看见我容貌的男子，希望来日不要负我。看我容貌，得先问我丈夫。嗯，啊，你嫁人了？你丈夫是谁啊？你知道我立下的毒誓。这个人已经看过我的容貌，我不愿意杀他，只好嫁他。嗯嗯。哎哎哎哎跟我走吧，跟我走吧！哎哎哎！哎呀，跟我走！你带我去哪里啊？你别管那么多了，现在赶紧，快快的叩头，求我收你为弟子。你一求我，立刻就答应。啊？这怎么回事啊？一个说要收我为徒，一个说要嫁给我。哎。
刚才呢，我没有注意到，现在我仔细这么一看呐、啊，哎，你看，你看，你脑后的后脑骨跟我的完全一模一样啊！真是武学的奇才呀、啊！啊，我决定了，嗯，决定收你为徒。啊！你们几个干什么呢？鬼鬼祟祟的，滚出来！哎、你们来干什么？你是不是恭喜我收了个好徒儿啊？啊！来抓个小贱人的！嗯，他是我徒儿的老婆，谁敢抓他？奶奶的，都给我滚开！滚开！啊啊啊、老大在叫我，没空跟你多说了。徒儿，待会儿有空再来拜我为师。呀！你还。我就一个一个把你们脖子全都扭掉！哎呀，呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哎，催什么催啊？干嘛催这么紧呢、啊？我告诉你啊，怪徒儿，我要去那边，你乖乖的在这待着，不许走开啊！呀！幸亏姑娘机智，才将这个大恶人骗走了。我没有骗他，从今以后，你便是我丈夫了。什么？这怎么可以当真呢、啊？怎么？你不要我，你嫌弃我，穆姑娘，我不是这个意思，我，哎哎，穆姑娘，穆姑娘，放开我，放开我，段兰，你怎么了？像是短长散的毒药，已经发作了。段兰，你可不能死啊，段兰。只可惜我没有这个福分，像你这样美丽的容貌，我我也见不了多久了。不，你是第一个看见我容貌的男子。你死以后，我就划破脸，不让第二个男子看见我的脸。你为什么要嫁给我这么一个无德无能的人呢？从你冒险来给我报信，我就一直忘不了你。那群奴才围攻我，你根本不会武功。却不肯一个人逃走，我心中十分感激。倒是应该感谢南海恶神，他恶心办好事，成全了我们。刚才形势紧急，你是出于无奈。我发布的事怎么能更改？你要是不愿意娶我，我就一箭射死你，然后我再自尽。说，你愿不愿意娶我为妻？我肚子好疼啊！快说。你愿不愿意做我丈夫？好，好，好，好，我，我愿意娶你为妻。段郎，段郎，你没事吧？啊啊啊、哎，小子，你还没有磕头拜我为师，我心里放心不下，担心你被别人给抢了去。哎，来，来，来，来，来，哎，天下什么事情都是先下手为强。哎，小子。哎，你快快的磕头拜我为师，我好教你南海派拜师的规矩啊！你们南海派拜师有什么规矩啊？有，当然有。哎，你呀、啊，哎，你就先呢那个快快磕头，求我呢收你为徒。我假装不肯，你就再三恳求，磕头不止，我才假装勉强答应。其实心里头十分的欢喜啊！哎，这就是南海派拜师的规矩，你要记住啊！以后你要收徒儿，也要这样，不要忘记了啊！规矩能不能改啊？当然不能，倘若改了，我就是乌龟儿子王八蛋。好，我不磕头，嗯，也不求你收我为徒，嗯，你不磕头也不求我，不磕头，不求你，那我就扭断你的脖子。好啊，你扭好了，反正我也无力还手。嗯嗯呀！不过你要因为我无力还手而杀了我的话。那你就坏了南海派的规矩，那你是什么？我就是乌龟儿子王八蛋。不错，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，呀！大龙，哎哎，干什么？快放开他！小子，我非收你做徒儿不可。可是现在我要去那边山头会几个人，没有功夫跟你在这儿干耗。你要记住，要是不来拜我为师的话，你老婆的小命！
看见挨拜我为师的话，我可就对你不客气了。我丈夫又不会武功，怎么能从这么高的崖上下来呢？万一他要是摔死了，你这一生一世，再也找不到这么好的徒弟了。嗯，说，哎，这话有道理啊！你们俩过来，你们两个。那边高崖顶上，把他背下来见我。嗯，可不许伤他，他可是我选定的徒儿。快去！是。快点！是。记住了，一定给我记住了。站住！嗯。还是请段公子跟我一起回无量宫吧。呃，不不不不，在下还有要事在身，就不奉陪了。恕罪，恕罪。拿下！啊啊啊啊啊！放开我！放开我！带我去哪里呀？嗯，滚出来！那小子呢？怎么不带他过来？拜我为师啊！小人到了那边的山崖上，山崖上不见有人，到处找不到。啊，段郎，段郎不会摔死吧？哎，是不是你们去迟了？那小子已经摔死了。小的在山谷中仔细查找过，没有见到尸体。那他还能飞到天上去啊？你们两个混蛋，是不是找死啊？求我真饶命啊！啊出去啊！哎呀，喂，放我出去！放我出去啊！放我出去！本门内功与各家各派内功相反。凡曾修习内功之人，务须敬忘己学，专心修习心功，否则两功互冲，立时癫狂呕血，诸脉俱废。这功夫简直是损人利己，吸取别人辛辛苦苦练成的内力，这和搜刮别人的钱财据为己有有什么分别？朱哈是万毒之王，据说谁要是能吃了他，就会万毒不侵。吃他，嘿，不被他毒死就得谢菩萨了。这北冥神功，既然是神仙姐姐要我练的，总有它的道理。再说神仙姐姐怎么会做损人利己的事儿呢？段誉呀、啊，段誉，你这么想，简直是亵渎神仙姐姐啊！哎，凌波微步，这可是个逃命的好方法，名字取得也文雅。嗯，就练它吧。我的儿，哭什么丧？哭什么丧？哭丧的来了，老子在这儿等你很久了。我的儿啊，他叫你儿子，是你老娘。胡说八道！
这婆娘是无恶不作，燕二娘，总有一天，老子这个雅号，哎，凶神恶煞的雅号，一定跟他对调过来。恶人就恶人，还什么雅号啊？哎，那第一恶人和第四恶人又叫什么？啊，这个。乖宝宝，我就是你娘啊！别哭了，乖。嗯，装什么蒜？要弄死他，早点弄死完了。心肝宝贝，别怕那个丑八怪，他打不过你娘的。你看你呀，白白胖胖的，多可爱呀！我一定会把你玩够了，再弄死你。<笑>现在还舍不得你呢。<笑>别哭，别哭！小姑娘，听说你老公不要你了，那不如就跟了我吧。我，哎。进来，我只要这么斜走几步，绕过他，抢出门去，不就能逃走了吗？我得记熟这几步，免得到时候走错。啊！哎呀！哎呀！你又没土味了，我和小妞亲热亲热都不行了。我突然死与没死，你怎么知道？是不是被你害了啊？我连你徒弟长得什么模样都不知道，我怎么会害死他呀？那我徒儿哪去了？他怎么到现在还不来拜师？你徒儿肯定是被他害死的，不然怎么连尸首都找不到？你听听，你听听，连我徒儿的媳妇都这么说，难道冤枉你不成吗？我丈夫的后脑骨跟你长得一模一样，天资也跟你一模一样的聪明，这个世上再也找不到像他这样十全十美的徒儿了。这个毒贺偏偏跟你作对，你还不去替你的乖徒儿报仇？好呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！哎，你们俩怎么打起来了？都惊着我的乖宝宝，宝宝乖。啊、oh.。
，乖貂儿。啊！啊！啊！是不是你把我的乖徒儿给藏起来了？<笑>这不是无良剑派的掌门人左子木先生吗？剑法稀松，生个儿子倒是乖灵可爱啊。原来是无量剑派的掌门呐！嘿，左掌门，这位无恶不作叶耳娘，就是皇帝的太子，到了他手里也是一样不还的。啊、<笑>左大掌门，你走吧。叶耳娘，请你把儿子还给我。我才另外给你找三四个小孩来。你要想要回你宝贝儿子的话，那就去把那个姑娘的眼睛挖了，来送给老娘。梁家的大力也算是名门大派，没想到他的掌门人却如此卑鄙。段公子呢？他在什么地方？段，段公子，哪个段公子？啊，段公子，段公子被这婆娘的兄弟给害了。什么？什么？他死了。我杀了这群恶人，为段公子报仇。多谢多谢，叶二娘，段公子在哪里？哼，我不知道，就是知道了呀，也不会跟你说的。这位姑娘，段公子到底怎么样？是不是真的被云中鹤害了？段公子被那婆娘的兄弟给害了。
，让海河神，你快放了穆姑娘，拜不拜师，可以商量。没事吧，穆姑娘？穆姑娘？穆姑娘？哎，穆姑娘，你终于醒了。你要想打的话，多打几下好了。我,我以为我再也见不到你了。你别哭了，你看我这不是来了吗？那个男孩恶神呢？你到底是来找他的，还是来找我的？我就是怕那个恶人再把我的心上人带走啊！讨厌，就会说好听的。婉妹，我可不能再把你丢了，我想死你了。哎，别这样，有人在。啊。人呢？你别逗了，这里哪有人呢？仗剑行千里，微躯敢一言。朱四哥，公子，我们是奉命接公子爷回去的。你这次出来，可把大伙担心坏了。我们四处打探你的消息，这才赶到无量山来呀、啊。都是我不好，辛苦朱四哥了。父亲和伯父，他们生气了。哎，皇上和王爷的脾气你应该很清楚，啊，不过我们出来的时候，他们已经不生气了，而且还很挂念你。这次八天使也来了，八叔叔也来了。呃，他在哪里啊？啊，他去追那个恶女人去了。他让我在此留下来等公子，咱们这就回府，免得两位王爷惦记你呀。呃，原来你一直都在这里啊？啊。啊、哦，我我我我只顾看书，啊，却什么也没看见。啊，穆姑娘，来，我给你引荐，这是朱丹臣，朱四哥，呃，是我最好的朋友。朱丹臣见过穆姑娘。朱四哥，公子，咱们走吧。穆姑娘如果愿意，也请到公子府上去做客吧。啊，现在就走啊。那咱们就一起回去吧。哎，朱四哥睡着了，我不想跟他回去，我们离开这里吧。太好了，我正不想跟你回家呢，我师傅让我少见生人。啊，我去牵马。别呀、啊，那马蹄声一响，你那个朱四哥就会知道了。我们还是别骑马了。嗯，还是你想的周到。走。嗯、待会儿吃完饭，你得跟我说，你的七天七夜到底上哪儿去了？你要是敢不说实话，看我不收拾你、嗯！我哪敢骗你啊！我七天七夜呢，日夜都想着你啊。就会油嘴滑舌。还有啊，还有什么？还有，我被毒雕咬了，还吃了一只有毒的蛤蟆。哼，撒谎都不会撒，谁信你的鬼话呀、呃？句句真话，绝不撒谎。你再说。哎，咱们快走吧。哎，傻子，你能跑过马吗？哼。朱四哥，你这一大清早的就在这读书，想考状元呀？嗯、公子。你猜我读的是什么诗啊？啊，你读的什么诗？我怎么知道呢？既不吾尔诺，侯嬴重一言，人生感意气，功名谁负论？啊，朱四哥是用魏征的诗来训我吧？啊，不敢不敢，公子爷博览群书
，路上我再好好的向公子爷请教。恭请二位上马。我饿了，朱四哥，你管饭吗？快起，客官里边请。几位，要点什么？几位客官慢走啊！哟，客官，您这边坐。哎，客官，要点什么呀？好酒好菜，给我拿上来。好嘞。叫的像什么样子？有人追杀我，你看呢？爷们儿今天交了桃花运了，嘿嘿，连道姑都这么漂亮，我把你一块带走吧、啊。玉虚散人，千万小心，他的轻功着实了得，大胆贼子，还不束手就擒！<笑>就凭你那只判官笔，我看还不行吧？哎呀，好小心啊！
国，仗着人多势众，爷爷我今天不陪你们玩了。娘，你没事吧？这是娘啊，嗯，哎，玉儿，她是谁？呃，哦哦，她是穆姑娘，穆婉清，是我的，我是她娘子啊，哦哦，玉儿，这是真的还是假的？这个，这个，哎呀，娘，我一会儿再跟你说。<笑>你呀，跟你爹一样，到处欠下风流债，看我不打断你的腿。哎这个姑娘呀，长得还真好看，就是性子野了点儿。以后啊，好好管教她。娘，你就别责怪婉妹了。修罗刀秦红棉，是你什么人？什么修罗刀秦红棉？没听说过。你真的不认识他？修罗刀，秦红棉，是人是鬼啊？哼！哎，娘，婉妹都说不认识他了，你就别再逼问他了。哼！你就知道护着他，我看你以后怎么办。走，我们进去。好。刚才那个恶人是谁？那人叫林中鹤，是四大恶人的老四，外号穷凶极恶，武功在我之上。听说这次四大恶人都来了大理，其余三人的武功更是深不可测。林中鹤又知道你的住处，我看你还是回府暂避一时吧。我还回去干什么呀？我已经是一个出家人了，就是他们四大恶人一起来了，把我杀了，又有什么意思？娘，那四个恶人啊，都特别坏。你呢，要是不愿意回家住，那就去伯父那里住好了。我哪儿都不去。娘，那我也留在这里陪你。朱四哥，你回去告诉伯父和我父亲，就说我们两母子在这儿合力抵抗四大恶人。玉儿，你在哪儿学会的这样讲话？你一点本事都没有，要不然你留在娘这儿，也给我当个好帮手。可惜你一点功夫都不会呀！段郎既然留在这儿，我自然会留在这儿。我帮你打他们。穆姑娘，到底修罗道秦红棉是你什么人？你怎么又问我？我刚才都告诉你了，我根本没听说过这个名字。秦红棉是男是女，是人是畜生，我都不知道。穆姑娘，你别生气，我刚才看见你射箭的手法姿势。很像我认识的一个人，而且你们俩长得挺像，所以我才问你。不知令尊令堂如何称呼？我从小就没爹没娘，是师父把我养大的。我不知道父亲母亲叫什么，那你师父叫什么？我师父叫幽谷客，幽谷客，幽。还是请您跟我们一道回大理吧，不然丹臣无法向王爷交代。啊，娘，你就不要为难朱四哥了，这一路上多亏他照顾呢。啊，王爷其实一直很挂念你，你这次回府，王爷一定很高兴。嗯，他哼，挂念我，我这一生一世都不想再回去了。丹臣斗胆替全城百姓请王妃，和我们一道回府吧。恭请母亲回府。你们。
我能说些什么呢？啊啊、娘，太好了！爹要知道你回去啊，一定会很高兴的。我们一家人呀、啊，终于可以团聚了。属下这就回去报信儿。娘。嗯，你是第一个看见我脸的，我发过毒誓，你对我说的话，还算不算数啊？啊，哦，好算数，当然算数了。到了我家，我一定跟我爹说我们的事情。你要是敢骗我，我就……婉妹，我怎么会骗你呢？你嫁给我，我是求之不得啊。再说，你还看不出来。我娘很喜欢你吗？你娘喜不喜欢我，关我什么事儿？只要你喜欢我，就够了。进去吧，娘，我们进去吧。进去吧。嗯皇兄在这里，凤凰、月儿，我们先去见见。嗯嗯。哦，婉妹，你在这里等我一下，我马上就回来。嗯。
，小王爷马上就出来。什么小王爷？哈，段公子是镇南王世子，他不是小王爷，谁是小王爷？嗯、小王爷，小王爷，没想到这书呆子居然是什么小王爷！皇上有旨，赵八天时木婉清觐见。好，穆姑娘，咱们去叩见皇上吧。我要去找段誉。我看他干嘛？穆姑娘，小王爷也在里面。那我进去找他。哎。八天时穆婉清朝见皇上。八天时叩见皇上。你就是皇帝？是啊，我就是皇帝，你就是穆姑娘吧？对呀、啊，我就是穆婉清。怎么了？啊，感谢你一路上照顾玉儿，明天让玉儿带你到处走走，看看我们大理的风光。太好了！你会跟我们一起去吗？哦。哈哈哈哈哈。